ज्यादा से बड़ा के एरिया को छोटा करके हमें मिरर में दिखा देता है तो वहाँ पे होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए हमारे रियर व्यू मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट छोटे छोटे होते हैं लेकिन पूरा का पूरा फील्ड व्यू आपको वहाँ पे मिल रहा होता है कहीं पर नहीं रहना जरूरी इसे सब्सक्राइब करना जरूरी तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेता हूँ एक मोटिवेशन कोड जिससे आप भी एक नए मोटिवेशन के साथ इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएं अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो आशा की एक किरण ही काफी है उसे मिटाने के लिए तो उम्मीद को खोना नहीं है और उसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन स्फेरिकल एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज जो हमारा स्फेरिकल अगर कोई एयर बबल है और वो वाटर के अंदर है तो वो कैसे एक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर एयर हमारा रेयर मीडियम है और वाटर हमारा डेंसर मीडियम है और यहाँ पर अगर लाइट वाटर से एयर में जाए यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो क्या होगा वो बेंड होगा किसकी तरफ होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा और उसके बाद जब वो बाहर निकलेगी तो फिर से वो वाटर में जाएगी यानी डेंसर मीडियम में तो वहाँ पर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी तो इसके कारण जो हमारा ओवल और रिफ्रैक्शन होगा वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह होगा और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है एक कॉन्केव लेंस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कॉन्केव लेंस तो एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आपको वाटर की जगह ग्लास बोलकर भी पूछ सकता है वहां पर भी आंसर यही हो जाएगा क्योंकि हमारा ग्लास भी एक डेंसर मीडियम है तो आज हम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है बट आज हम पढ़ेंगे समझेंगे और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे ताकि एग्जाम में गलतियां कम हो तो लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ वैक्यूम यहां पर भी देखिए एक कॉन्सेप्ट ले लिया गया है वैक्यूम से पास करता हुआ एक लाइट अगर व्हाइट लाइट हमारा वैक्यूम से पास होगा तो वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन होगा क्या नहीं होगा क्योंकि हमारा रिफ्रैक्शन होने के लिए मीडियम में चेंज होना चाहिए रेरर से डेंसर होना चाहिए या डेंसर से रेरर होना चाहिए पर यहाँ पर वैक्यूम ही है वैक्यूम में कोई भी मीडिया ही नहीं है तो हमारा रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा और रिफ्रैक्शन जब नहीं होगा तो क्यों किसी लाइट में चेंजेस देखने को मिलेगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल कलर विल हैव द सेम स्पीड हाँ यही क्वेश्चन अगर व्हाइट लाइट का पूछा जाता एयर में तो वहां पर हमें पता है व्हाइट लाइट में जो हमारा सेवन कलर्स होते हैं जिनमें रेड सबसे ज्यादा वेवलेंथ का होता है और वायलेट हमारा सबसे कम वेवलेंथ का होता है इसलिए रेड लाइट ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती है और वायलेट लाइट डाइवर्ट हो जाती है तो ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर द मिरर यूज इन रियर व्यू मिरर ऑफ द वेकिल तो आप बोलेगा ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हम सबको आंसर पता है कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा बट यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यों कॉन्वेक्स ही यूज होता है क्यों कॉन्केव क्यों नहीं यूज होता क्यों हमारा प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं तो इसको हम समझते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग तो अगर कोई बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और आपको उसका इमेज पूरा का पूरा देखना है तो आप कौन सा मिरर यूज करेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा बिल्डिंग दिख जाए तो बिल्डिंग यहाँ पर हमारी टॉल है उसको देखना है एक मिरर से मिरर तो उतना बड़ा हम लेंगे नहीं छोटा ही मिरर लेंगे और उसमें पूरा बिल्डिंग भी कैप्चर होना चाहिए तो हमें कौन सा ऐसा मिरर है जो कि ज्यादा से बड़ा के एरिया को छोटा करके हमें मिरर में दिखा देता है तो वहां पर होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए हमारे रियर व्यू मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ताकि हमें पीछे का पूरा रोड का व्यू हमें एक छोटे से मिरर पे दिखाई दे दे इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट छोटे छोटे होते हैं लेकिन पूरा का पूरा फील्ड व्यू आपको वहां पे मिल रहा होता है इसी वजह से हम इसे रियर व्यू मिरर में भी यूज करते हैं और टॉल बिल्डिंग को भी अगर आपको देखना है तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स मिरर तो एप्लीकेशन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे लेंस और मिरर पे आप एक जगह लिख लीजिए उनको ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और आराम से जल्दी से जल्द टिक लगा के आगे बढ़ सकें वैसा ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या कह रहा है विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर करेक्टली यहाँ पर करेक्टली कौन सा पेयर नहीं है वो आपको बताना है सोलर फर्नेस में हमारा कॉन्केव मिररर यूज होता है क्या ये बात सही है तो हाँ ये सही होगा क्यों क्योंकि कॉन्केव मिरर हमारा फोकस करने के काम आता है तो सोलर फर्नेस में भी हमें चीजें गर्म करने के लिए फोकस एक जगह करना पड़ेगा तो कौन सा मिरर यूज करेंगे कौन के मिरर यूज करेंगे अगला है हमारा रियर व्यू मिरर जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है पिछले क्वेश्चन में वहां पे कौन सा मिरर यूज होता है कॉन्व
ये क्या सही है तो हाँ ये भी सही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमारा मैग्नीफाइन लेंस की तरह काम करता है तो हमारा सारा का सारा ऑप्शन सही है इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे तो कुछ कुछ क्वेश्चन जानबूझकर लेंदी करके पूछे जाएंगे और हमारा केस बेस स्टडी क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होता है वहां पर भी जानबूझकर बड़े बड़े पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ताकि आप उसको सोचे कि बाद में करेंगे और बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा तो कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो बस एक बार उसको रीड कर लीजिएगा कि क्या कह रहा है उसके बाद मैं डैम श्योर कहता हूँ कि आप आराम से आंसर उसका दे पाइएगा तो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज फॉर्म इज स्लाइटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ नाइनटीन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस द इमेज फ्रॉम स्लाइटली लार्जर Then the object, the approximate focal length of the lens is. यहाँ पर focal length पूछा जा रहा है lens का और lens कौन सा है Converging lens. Converging lens यानी convex lens. और convex lens में कब ऐसा situation होता है जहाँ पर image size और object size same होता है तो वो होता है center of curvature पर यहाँ पर भी आप देखिएगा तो 21 वन सेंटीमीटर पर क्या हो रहा है हमारा जो इमेज बन रहा है वो थोड़ा छोटा बन रहा है और नाइनटीन सेंटीमीटर पर बड़ा बन जा रहा है इसका मतलब अगर हम 20 सेंटीमीटर के आसपास कहीं रखेंगे सेंटर में तो हमारा क्या होगा इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज में भी लगभग सेम होगा तो इसका मतलब हमारा 20 सेंटीमीटर का जो पोजीशन है वो है पोजीशन 2f का जहां पर कॉन्वेक्स लेंस में हमारा जो इमेज साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है और टू का हाफ हो जाता है हमारा फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर का हाफ यानी टेन सेंटीमीटर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेन सेंटीमीटर तो देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन सब क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन पे ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जनरली अगर किसी लिक्विड को आप हीट करिएगा तो क्या होगा अगर आपके पास शुगर सिरप होगा या हनी होगा उसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या होता है उसका जो गाढ़ापन होता है उसके यानी डेंसिटी वो डिक्रीज होने लग जाता है डेंसिटी डिक्रीज होगा तो हमारा क्या हुआ डेंसर मीडियम थोड़ा रेरर बनने लगा और रेरर मीडियम बनने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज होने लगेगा तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एट पर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल तो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल में वो होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है अपने अंदर वो थोड़ा स्मॉलर साइज का बनाता है ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन हमेशा ईच केस में इसका लेस देन वन ही होगा तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन नंबर ए लेस देन वन तो हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे लिया गया है अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम अ मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम वाई एट एंगल ऑफ तो किस केस में हमारा जो रिफ्रैक्शन है बिल्कुल भी नहीं होता है मीडियम जबकि चेंज हो रहा है मीडियम चेंज हो और रिफ्रैक्शन ना हो तो इसका मतलब साफ है कि हमारा लाइट जो है परपेंडिकुलर गिरा है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा 90 डिग्री सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा अगला भी है क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्या कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरल ग्लास स्लैब द रे ऑफ लाइट तो यहाँ पर भी जो ट्रेवलिंग है वो आपको परपेंडिकुलर दिखाया गया है परपेंडिकुलर होगा तो कभी भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड तो आपने देखा कि कैसे बेस पर हमारा सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन का खेल है अगर आपका बेस क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से दे रहे होंगे तो अगर आपको लगता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर देखे बताइए अ स्टूडेंट यूज अ डिवाइस एक्स टू ऑप्टेन अ फोकस ऑफ द इमेज ऑफ अ वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन ए स्क्रीन एस एस सोन इन डायग्राम सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस एक्स तो आपको जो डिवाइस एक्स यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है इसके बारे में बताना है कि ये क्या होगा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं समझा देता हूँ ताकि आपको आंसर देने में ईजी हो जाए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक डिवाइस एक्स है वो लाइट को आने दे रहा है अपने थ्रू आके इमेज बना रहा है स्क्रीन पे जो स्क्रीन हमारा एस है और हमारा जो बिल्डिंग है वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है बहुत ही दूर है यानी इन्फिनिटी पे है और उसका इमेज आपको स्क्रीन एस पे दिखाई दे रहा है 
तो वो डिवाइस क्या होगा आप मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख के बताइए अगर आपका बेस क्लियर है तो इसका आंसर आप इजिली दे देंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए और आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर दे दिया तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पे विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्निफाइंड वर्चुअल इमेज इफ अ कॉन के मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज यूज तो मिरर कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर मिरर हो रहा है हमारा कॉन के मिरर यूज और कॉन के मिरर में हमको पता है सिक्स डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं और कौन से केस में वर्चुअल इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है तो वो होता है हमारा लास्ट केस जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो फोकल लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर तो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा ताकि वर्चुअल इमेज बने और मैग्नीफाइंड बने तो हमें थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा डिस्टेंस तो 15 सेंटीमीटर से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कम लग रहा है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है तो टेन सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो देखा आपने कैसे हमारे फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आपका फाउंडेशन बिल्कुल ही क्लियर है तो आप एम में आराम से अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग